Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Bangkok. Dans cette vidéo, je vous propose une promenade à travers le parc Le Puni ici à Bangkok. C'est parti Le parc Le Puni est un peu le poumon vert de Bangkok. Il faut savoir qu'à l'origine, ce parc était à la périphérie de la capitale. Il se situe maintenant au cœur de Khrum Thep, la capitale du royaume de Thaïlande, au cœur des gratte ciel Le parc tient en son cœur un lac artificiel qui apporte une forme de fraîcheur comme un oasis au cœur de l'immense cité de Bangkok qui accueille plus de 10,8 millions d'habitants. Dans ce parc, on trouve bien sûr des promeneurs, mais aussi beaucoup de personnes qui viennent faire de l'exercice. Toutes les générations sont là. Il y a même par endroit des petits espaces comme cela pour venir faire un peu d'exercice, de, des étirements. À certains horaires, il est possible de faire du vélo. Donc j'ai lu que c'était possible en journée. On trouve également différents panneaux qui proposent une série d'exercices. Le parc se tient donc au cœur du quartier des affaires, ici de Bangkok, un peu à l'instar de Central Park. Le parc Lupini s'étend sur 57 hectares et les chemins représentent 2,5-2,6 km de long. Le parc a été construit dans les années 1920. C'est une commande du roi Rama VI. Le nom de Lupini est à l'origine celui du lieu de naissance de Bouddha au Népal. Il aurait été donc adopté ici par le roi Rama VI qui aurait offert une partie des terrains royaux pour la construction de ce parc. On découvre ça et là des ouvrages d'art, des statues, beaucoup de végétation. beau flamboyant là au pied de du lac cette vidéo fait partie d'une série une playlist dédiée à Bangkok avec des adresses incontournables bien sûr mais aussi des coups de cœur voilà, je sais pas si vous avez vu le varan juste ici Il y en a un autre un petit peu plus loin à droite. Un autre copain là-bas, un peu plus loin. On en voit un autre qui nage un peu plus loin. Et puis un autre ici à l'angle gauche de la caméra. Eh ben dis donc Pépère, ça vient à manger dans le parc du Pini on dirait. On dirait un crocodile. Si c'était un crocodile, je ne serais pas comme ça à 3 mètres. Ah oui, on va te faire une belle photo. Tu peux poser. Hein on va te faire une belle photo. Je ne sais pas où il va celui-ci, mais il faut lui rappeler de regarder à sa gauche et à sa droite. Oui, parce qu'en Thaïlande, on regarde d'abord à gauche et ensuite à droite.
Voilà, c'est très zen. C'est vraiment un endroit sympa si vous voulez changer un peu du brouhaha et de la foule de Chinatown ou de, du cœur des monuments euh, historiques. Ça permet vraiment de se ressourcer, de prendre l'air, de voir autre chose. Quelques constructions nouvelles sont en cours. Je ne sais pas si prépare des toilettes ou une buvette ou autre. Et oui, c'est un endroit parfait pour la rééducation aussi, semble-t-il. Voilà, c'est le coin des cocotiers. Il y a aussi quelques écoles apparemment qui viennent s'entraîner. Et dans ce secteur, bien, vous pouvez faire du pédalo à bord des petites embarcations à tête de cygne pendant que le skyline vous observe il faut savoir que ces petites embarcations vous sont prêtées gratuitement on vous demande de... on vous demandera de porter un gilet de sauvetage il y a certains horaires à respecter, mais en tout cas c'est gratuit. Vraiment au cœur de la cité des affaires, des gratte-ciel et à côté de ça des pots de fraîcheur. Il y a des personnes qui disent, d'autres qui se font des selfies, d'autres qui mangent, d'autres qui font de l'exercice. Il y a plein d'orchidées autour des arbres, des troncs d'arbres. Voilà le lieu idéal pour prendre un selfie. L'entrée du parc est entièrement gratuite. Il est ouvert de 4h30 du matin jusqu'à 22h. Pour pratiquer la bicyclette, c'est autorisé dans ce parc de 10h à 15h. Il faut faire attention aux coureurs, aux piétons et aussi aux moniteurs les orbes, les varans qui traversent la route. Ils ont priorité. Ici, la zone préférée des enfants mais aussi des étudiants et des étudiantes qui s'en donnent à cœur joie au niveau de la, des balançoires. Il y a ce coin qui apporte un peu de repos pour ceux qui ont envie de venir méditer ou prier parce qu'il y a des zones prévues pour à cet effet ici. Ah oui. Ici, il y a des personnes qui jouent à un jeu que je ne connais pas. Alors, ça ressemble un peu à un jeu de domino. Et ils remportent la mise. J'ai l'impression que c'est écrit en chinois sur les jetons. Ryukyu. 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 chinois Ok. Thank you very much, Kapomaka. 
Est-ce qu'on peut manger ici au parc Lupini Eh bien, la réponse est oui. Il y a ces personnes qui sont en train de manger dans cet espace. Pour l'instant, c'est fermé. Euh, enfin, je ne vois rien à l'avant. Je suppose que ça se met en place plus tard. Là, il doit être à peu près 10h du matin. Donc, cet arbre majestueux, il a de très très belles racines. Et alors, il est grandiose. Voilà qui répondra immédiatement à ma petite question, en fait à l'extérieur du parc mais vraiment là il y, a une, il y a une sortie il y a tout un tas de petites shops pour manger de la street food voilà, j'ai demandé l'autorisation de filmer le personnel d'entretien du parc un peu partout autour du temple on trouve ces espaces pour faire des entraînements, des exercices particuliers bien sûr mis gratuitement à la disposition du public Seuls les chiens certifiés sont autorisés dans ce parc. Je dirais qu'on peut passer une bonne heure, une heure et demie à déambuler dans ce parc, vraiment avec plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les arbres sont répertoriés. Vous pouvez scanner pour avoir plus d'informations sur les différentes espèces qui sont présentées. C'est vraiment un chouette endroit. J'ai été intriguée par ce drapeau européen planté en plein milieu de cet espace. Le 9 mai 2023 ont été plantés trois arbres pour célébrer 60 ans de très bonnes relations diplomatiques entre l'Union Européenne et la Thaïlande. Il faut savoir que récemment on a pu entendre que la Thaïlande souhaitait développer des relations commerciales plus étendues entre l'Union Européenne et la Thaïlande. Dans cet espace dédié aux personnes handicapées, on nous montre quelques exemples de gestes qui pourraient aider à accompagner les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, quel que soit leur type de handicap. Il y a également une borne que ces personnes peuvent déclencher de manière à avoir l'assistance du personnel. On voit un peu partout des toilettes publiques parfaitement propres et gratuites. Pour ceux qui préfèrent le confort de la climatisation, eh bien, il y a également une salle de fitness avec un équipement très performant. D'accord. Ok, donc il faut une carte de membre qui coûte 300 bahts pour les personnes de 5 à 60 ans et si vous êtes plus âgé, ça coûte 150 bahts. Ensuite, l'accès est gratuit, mais il faut effectivement cette carte de membre et sinon ces espaces sont ouverts suivant l'équipement que vous recherchez de 7h à 17h15 et vraisemblablement jusqu'à 19h30 pour certains équipements. On peut faire du badminton, du tennis, du fitness et plus globalement le centre est ouvert de 7h à 20h. Également du basketball, deux cours de tennis ici en extérieur, juste au pied des gratte ciel équipement pour vraiment une gamme de prix très raisonnable. Il faut compter environ une heure et demie pour faire on va dire un petit tour en marchant tranquillement. Par contre si vous voulez explorer les 2 km 5 ou 600 qui sont proposés, les chemins, là il vous faut compter 2 heures et demie, 3 heures. Mais c'est tellement zen que ça, ça passe vraiment super vite et c'est très agréable. Il y a quelques aigrettes et héron de temps en temps. J'entends déjà mes amis dire héron, héron, petit patapon. <rire> et oui, j'ai un peu de humour comme ça par moment. Il y a un autre parc à Bangkok que j'avais repéré, que je garde pour le prochain voyage, qui s'appelle Benja, Benja, Kiri, Benja, Riri ou quelque chose comme ça. 
Euh, il semblerait qu'il y ait également une fontaine à eau avec des spectacles d'eau euh, tous les soirs à partir de mémoire de 19h30. Donc je... ça sera l'objet d'une autre vidéo. Si prochainement je reviens à Bangkok. Encore un baran qui se balade. Alors il est cette fois devant une sculpture qui date de 2007 réalisé par un artiste qui s'appelle Cryptic à l'occasion de l'anniversaire Di Chang Magazine, le 30e anniversaire de ce magazine. Un concours de statues. C'est la statue qui a remporté le lot pour le Woman in the Next Three Decades. Et on montre une femme ou bien en forme, dirions-nous. Je me suis approchée parce que j'avais l'impression de, de voir une statue de Botero. Elle est bien en forme, en effet. Elle fait un peu d'exercice malgré tout. C'est vraiment amusant de voir des œuvres d'art qui cohabitent avec des varans. Dans la série botanique, si vous suivez mes vidéos, je parle souvent pendant mes randonnées d'un arbre qui s'appelle Sato, qui donne des haricots, haricots petés que l'on voit ici au bout des branches. Ce sont donc ces arbres qui bordent le parc de Lupini. J'ai été interpellée par cette maison qui est à l'intérieur du parc. Je me demandais ce que c'était. En fait, c'est à nouveau un espace où vous pouvez faire de l'exercice dans une salle climatisée. Et cette fois-ci, c'est complètement gratuit. Vous pouvez venir en MRT, c'est la station BL26. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires, ce qui encourage l'algorithme YouTube à proposer nos vidéos à d'autres personnes. Merci de m'avoir suivi, à bientôt, bye bye